സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സോ ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതുപോലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ചർ എടുക്കേണ്ട ചില പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് കൂടെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം so first method of data collection is observation observation is a classic method of scientific inquiry observation is one of the methods of acquiring knowledge in social and physical science it is one of the important source of information to any scientific research or investigation these are the methods for gathering data involve watching test subjects without interacting with them there is no verbal communication with the respondent so observation simply means in the gathering of data yanale by simply watching the test subject nammal endaanu sookshikkanda allengi nirikshikkanda ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമ്മാ വ നോക്കിയിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റിങ് വിത്ത് ദം അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻസും ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പരസ്പരം ഡാറ്റ കൈമാറുന്നത് അല്ലേ ഇൻ്റർവ്യൂവറ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അന്നത്തെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അതൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ വേർബലി എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പരസ്പരം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വൺ വേ ആണെങ്കിലും ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്യാണ് സിംപ്ലി വാച്ചിങ് ദ ടെസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആസ് ദി കം ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓർ റിസർച്ചർ അത് റിസർച്ചറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിൻ്റെയോ മുന്നിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡാറ്റനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ഒബ്സർവേഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കെയർഫുൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വാച്ചിങ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആസ് ദ ഒക്ക ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം സോ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു ഒബ്സർവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിരീക്ഷിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ എങ്ങനെയാണത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഒബ്സേർവിങ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവിങ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ സോ അതിനകത്ത് വരുന്ന ടൈപ്സിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ഡൺ ടു കളക്ട് അറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാത്രം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ടു ഒബ്സർവേഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഒബ്സർവേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയിഡ് സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്
സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഒബ്സേർവ്സ് തിങ്സ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം അദ്ദേഹവുമായി ആ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കാഷ്വൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കാഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ പ്രീവിയസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ചുമ്മാ പോയിട്ടൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് കാഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഒബ്സേർവ്സ് തിങ്സ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ചാൻസ് എവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു ചാൻസ് ആ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ചാൻസ് കിട്ടുന്നോ അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നു അത് പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് അതാണ് കാഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that that means he observes right thing at the right time okay observation are carried on on the basis of certain measurement tools it is called measurement tools gal upayogichittu observation nadathadanu nendengil adine scientific observation nu vilikkum okay clear alle then next one intra subjective and inter subjective observation എന്താണ് ഈ ഇൻട്രാ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിനോമിന ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സെയിം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ വിച്ച് ഈൽസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രാ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിനോമിന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുകയാണ് ബൈ ദ സെയിം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഇൻട്രാ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിനോമിന ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സേർവേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഫാക്റ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നതിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫാക്ച്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ then next one നമ്മൾ ഇൻഫറൻസസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഡ്രോ ഇൻഫറൻസസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ ഒബ്സേർവർ ഇസ് ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ടു ഒബ്സേർവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഒബ്സേർവർ എന്താണ് ഫിസിക്കലി പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ ഒബ്സേർവർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഫിസിക്കലി എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫിസിക്കലി ആണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ക്യാമറ ഐ ക്യാമറ അങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ട് ടി വി ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ടി വി അത്തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ടൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ participant and non participant observation when the observer participates with the activities of the group under the study it is known as participant observation adayathu oru group ne kurichana nammal study cheyunu oru group ne adu 10 members undu nu vicharikka aa 10 members inde behavior study cheyanu nundengil adinagathu ee nirikshikkunna aalu kuda participate cheyidittana avada observation nadathunengil adineyanu nammal പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഒബ്സേർവർ പെനട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ തോട്ട് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ തോട്ട്സിനും ഇമോഷൻസിനും ആക്ഷൻസും ഒക്കെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ വെൻ ദ ഒബ്സേർവർ ഡസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗ്രോ ഗ്രൂപ്
then next one structured and unstructured observation in structured observation there is a careful definition of the units to be observed information to be recorded and the selection of the relevant data for the observation and the standardization of conditions of observation adha idu structured a peru parayna pole thane nammal nadathuna aa oru പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് എത്ര യൂണിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആളുകളെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ ഫോർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ മറ്റുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഒരു കണ്ടീഷൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് അൻ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടെക്നിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് Uh, non-controlled observation in controlled observation the observation is done as per the pre-arranged plan krithyamaya uru plan undo aa plan prakaram cheyunengil adine controlled aayittulla observation nu parayam okay nammal aa oru particular group aanu group nagathulla members ne aanu nammal observe cheyunengil aa oru situation ennu parayunnathu researcher inde control la irikkum avada nadakkanayittu povunna karyangal ellam pre-planned aayirikkum adana controlled observation ini non-controlled observation aanenge avada plan onnu avada already pre-arrange ചെയ്തിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് നോൺ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ടൈംസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്